Mheshimiwa Naibu Speaker sote tunaelewa kwamba kuanzia mwezi wa Disemba 2019 ulimwengu ulifikwa na taharuku ya kuibuka kwa ugonjwa wa COVID-19 unaosababishwa na virusi aina ya corona SARS-2 cov Kwa hapa Zanzibar mgonjwa wa mwanzo wa maradhi haya alipotua tarehe 18 Machi 2020 ambaye alikuwa ni raia wa kigeni hadi kufikia tarehe 31 Machi 2020 jumla ya wagonjwa na tano wamegundulua na virusi vya corona kati yao watatu ni wageni na moja na mbili wenyeji maendeleo ya maradhi haya kwa sasa yanadhihirisha uwepo wa maambukizi katika jamii ikimaanisha kwamba tumeanza kuambukizana wenyewe kwa wenyewe kwani hapa ninapozungumza tayari jumla ya wagonjwa 164 wamepata maambukizi ya covid-19 ni waombe sana wananchi tusifanye mzaha maradhi haya ni mabaya naye yanaki na hachagui mtu tujitahidi kutafuta mashati kufuata mashati ya kiafya ili tuweze kudhibiti ugonjwa huu usienee nchini mwetu na naomba ni nkuu maneno ya mheshimiwa dr Ali Mwamshin rais wa Zanzibar aliposema tusifanye masahara na maradhi ya corona wananchi tusiwe wakaidi bali tufuate mwongozo wa serikali mwisho wa kunukuu ndugu wananchi ni jema kufuata mwongozo wa mheshimiwa rais ili uweza kujikinga na maradhi haya Mheshimiwa naibu speaker miongoni mwa hatua zilizochukuliwa katika kubaniana covid-19 ni pamoja na mambo yafuatayo kwanza kuandaa mwongozo kuandaa mwongozo wa utambuzi wa wagonjwa mwenye maambukizi ya covid-19 pili fomu maalum za ufuatiliaji wa wageni wanaoingia kutoka nchi na hatarishi zenye maambukizi ya covid-19 pamoja na wale wanaoishi kwa na dalili za virusi hivyo zimeandaliwa na kusambazwa kwa maafisa wa afya wa wilaya kwa ajili ya ufuatiliaji kwa kujenga uelewa wa jamii juu ya maradhi ya covid-19 wizara imekuwa ikitoa taaluma kwa wananchi kupitia vyombo vya habari hususan na ugonjwa huo kutokana na ugonjwa huo kutokana na juhudi za chukuliwa na serikali chini ya uongozi mahiri wa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi hivi sasa wagonjwa kumi tu ndio wanaoendelea kupatiwa huduma kidimni kidimni watatu kidongo chekundu wanne kihinani wawili na vitongoji mmoja naomba tumpongeze sana mheshimiwa rais kwa kazi nzuri ya kusimamia kwa muktadha huo serikali imepunguza baadhi ya mashati yaliyowekwa kwa kuruhusu wanafunzi kuanzia kidato cha sita hadi vyo vikuu vi, kuendeleza na masomo yao kuruhusu ligi kuu ya Zanzibar kuendelea ni waombe viongozi wote pamoja na wajumbe baraza hili kuhimiza wananchi katika majimbo yao kufuatilia kwa makini maelezo yote yanayotolewa na wataalamu wa afya hususan kuhusiana na janga hili la kitaifa lilokumba dunia nzima aidha serikali inaendelea kufuatilia mwenendo wa maradhi haya na pindipo hali ikiendelea kwa nzuri masharti yaliyobaki pia nayo yataondolewa au yatapunguzwa au kuondolewa